Hi, people. Your lap is small. Let's go back. Vamos voltar. Oh, talk to them. Oh, yeah. E aí, pessoal? Amém. Tudo certo, tudo certo. We are excited. Estamos bem animados hoje. Olá. There you go. All right, people. E aí, pessoal? You're coming in too quick. Vocês estão vindo rápido, hein? You must like it. Vocês devem gostar. So do we. Nós também. Three more lives. Três mais lives. Thursday, Friday, Saturday. Opa! Oops. Daniel is messing with the table here. Forgive him. <laughs> e... Nós temos uma live hoje, amanhã e depois ainda. So only three lives. São somente três lives. Then no more about this uh, prayer. E aí vai encerrar a nossa parte, a nossa ensino sobre a oração da nova aliança. After this I was thinking that maybe I should write a book. Depois disso eu tava pensando em escrever um livro. Listen. Ah, your books came today. How beautiful. Que ótimo, seus livros chegaram hoje. Okay, until people come in just another minute, let me talk a little bit about this stuff. Um, então antes de todo mundo chegar, deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Please study the new covenant. Por favor, estudem a nova aliança. Otherwise, many things won't make sense. Do contrário, muitas coisas não vão fazer sentido. If you started to watch these lives, for instance, at number five or six, many things will confuse you. Se você começou no meio das lives a cinco ou na seis, muitas coisas vão ficar confusas para você. So you please have to go and study all of them. Então você tem que ir voltar lá no YouTube e estudar <laughs> todas. Somebody did not either watch or not pay attention. Why? Just alguém, alguém não viu e não ou não prestou atenção. They wrote, God bless you. Ele escreveu, Deus te abençoe. He already blessed us with every blessing. There's no more left. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Não tem nada mais que resta. Okay, uh, friends. Amigos. There was obviously a little confusion. Houve uma confusão. Because somebody said, I went to the site to buy the special promotion. Porque alguém falou, fui no site comprar a promoção. And uh, the new covenant and the no limits book. O combo da nova aliança com não há limites. And it was a mistake, it was gone. E foi, houve um erro que tiraram a promoção do site. So we put it back in there, it's up there for two more days. Então nós voltamos com a promoção lá e vai estar lá por dois outros dias. Ah, it's gonna take a little bit for them to arrive. E vai demorar um pouquinho para que eles cheguem. Quem até você? Because they are now not arrived from the printer. Porque eles ainda não chegaram para nós da editora. Because of this virus and the, it's very hard for the transportadora for the truck to arrive in Goiânia by way of a box. E em função de toda a bagunça com o corona, as transportadoras não estão conseguindo entregar a quantidade de livros que a gente pediu. But they are going to come. Trust me. Mas eles vão chegar. Confie em mim. Just be a little bit patient. Só tenha um pouquinho de paciência. Um, and uh, Yes, listen, I'm going to turn this off here. Deixa eu desligar os comentários aqui. Uh, people ask me constantly. As pessoas têm me perguntado constantemente. So now in my prayer time, I can't ask anything anymore. Então agora na minha vida de oração não posso pedir mais nada. You can do what you want in your você prayer life. Pode fazer life. o que você quiser na sua vida de oração. I never told you you can't ask anything. Eu nunca te falei que você não pode pedir nada. I told you that it doesn't make any sense. Eu te falei que não faz sentido. If you are happy with the results of your prayer life, keep praying the way you've prayed. Se você está feliz com os resultados da sua vida de oração, continue orando do jeito que você ora. I can tell you the truth. Eu posso te dizer a verdade. Well, I can tell you the experience of almost everybody. Eu posso te dizer a experiência de quase todo mundo. You know why? Só por quê? Because I've been serving Jesus for 40 years. Porque eu já tenho servido Jesus por quase 40 anos. I've been a Christian for 52 years. Sou cristão por 52 anos. Have myself lived in a mixture of the old and new covenant and prayed wrong for many years. Eu mesmo vivi numa mistura da velha e nova aliança e orava de uma forma errada por muitos anos. So I know that the prayer life in this old covenant prayer it doesn't bring the results that you want. Então eu sei que uma vida de oração numa mentalidade da velha aliança não traz não traz os resultados que você quer. Well, you be free. You pray however you like. Like, I'm teaching you and you disagree or agree whatever you want. Mas esteja livre, ore da forma que você achar que lhe convém. Você pode dizer discordar comigo. Really, honestly, you have completely complete freedom. Honestamente, você tem a completa liberdade. Uh, and you know, here is what people always ask me. E o que as pessoas sempre me, per me perguntam é? What about Philippians 4 verse 6? E sobre Filipenses 4 6? It's talking about asking. Que fala sobre petições. Well, first of all, it doesn't say anywhere in Philippians 4 verse 6 that you should ask for any material things. Primeiro de tudo, em Filipenses 
4, não diz, 4 6 não tá falando sobre uma petição de coisas materiais. The focus is on not worrying, giving thanks and leaving the stuff in the hands of God. O foco do capítulo é não preocupar, é não preocupar, dar graças e deixar tudo nas mãos de Deus. I have a teaching on Spotify that will help you if you have a problem with worry. Eu tenho um ensinamento que tá, tá no Spotify, tá no podcast, se você tem um problema com preocupações. I think, it, I don't know, I think it's called overcoming anxiety. Eu acho que chama vencendo a ansiedade. Listen, escutem. I just received an email from somebody in Germany. Eu recebi um e-mail de alguém na Alemanha. I was surprised. Eu fiquei surpreso. This lady said, uma mulher disse. I, I'm not sure, I don't think she listened to this teaching. Eu não acho que ela escutou os ensinamentos. But this lady said she wanted to understand the Lord's prayer. Mas essa mulher disse que queria entender a oração do Pai Nosso. So she she sent an email to an expert in Greek of the Bible, in Greek of the New Testament. Então ela mandou um e-mail de alguém que era um alguém que muito estudioso do grego do Novo Testamento. Is that is actually an expert, a real Greek expert. Um, uma pessoa que é uma expert em grego. And uh, they, there was a long email, and they, she sent me the whole thing. E foi um e-mail longo, ela me mandou o e-mail, ela me mandou todo o estudo. Long story short of this, all these different emails. Encurtando essa história. This is the conclusion. A conclusão é. In the grammar of the original Greek, I didn't even know that. Na gramática do original grego, eu nem sabia disso. It's beautiful. É lindo. In the grammar of the original Greek, the Lord's Prayer is not in a asking grammar, but in a thanking grammar. A gramática no original grego não estava numa gramática de petição, mas de agradecimento. So, like this. Então, assim. Thank you that you give us our daily bread today. Obrigado porque o Senhor nos dá o pão nosso de cada dia. Thank you that you don't lead us into temptation. Obrigado porque o Senhor não não nos guia em tentação. Thank you that you forgive us our sins. Obrigado que o Senhor perdoou os nossos pecados. When she sent me this whole email between her and this Greek expert, I was like, wow, that's beautiful. E quando ela me mandou todo esse e-mail desse diálogo que ela teve com esse estudioso do grego, eu fiquei achei aquilo incrível. Look at Matthew 6. Olha para Mateus 6. I thought I was meditating on this today. Eu estava meditando isso hoje. But this is really beautiful. Isso é muito lindo. Jesus says in verse 6. Jesus disse no verso 6. You know the whole chapter is about praying, fasting and giving. Todo, three things. Todo esse capítulo é sobre três coisas, sobre oferta, sobre jejum e sobre oração. And Jesus clearly he made it very clear. E Jesus deixou isso de uma forma muito clara. Don't Make prayer a formula. Não faça a oração uma fórmula. And don't use many words. E não use muitas palavras. These two things he established very clearly. Essas duas coisas ele estabeleceu de uma forma muito clara. But look, mas olha, we read things in the Bible that are not even there, you know, because we read them with the wrong lenses. Nós lemos coisas da Bíblia que nem estão lá porque nós lemos com uma perspectiva errada. With the lenses of the old covenant. Com uma perspectiva da velha aliança. Here's what Jesus said. Olha o que Jesus disse. Verse 6. Verso 6. But you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who is in the secret will reward you openly. E quando e vocês quando orarem, não sejais, não sejam hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos. Eu lhes asseguro que eles Was já receberam. Verse 6. Oh, desculpa. Verse 6. Yeah. Verse 6. Ah, yeah. verso 6. Mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, porque ele, porque ele está no secreto. Não, então o seu pai que vê no secreto o recompensará. Listen to this. Escute isso. Most Christians read something into this. A maioria dos cristãos leem algo aqui. They read this into this. Eles leem assim. Jesus said, Jesus disse, go to your room, vá para o seu quarto, shut the door. Fecha sua porta. And then ask God to give you what you want to convince him to give you. Peça para que Deus te dê aquilo que você está tentando convencer ele a te dar. Show me where the word ask is in the scripture. Me mostra onde a palavra pedir está nessa escritura. Show me. Me mostra. It's not there. Não está lá. Jesus said this. Go to your room and when you pray. Jesus disse vá para o seu quarto e quando orar. Here's the problem. O problema é. We have interpreted prayer as a asking and convincing God to do things for us. Nós interpretamos oração como um pedido e como um tentativo de convencer Deus a fazer coisas por nós. That's not prayer. Isso não é oração. Prayer is aligning my heart with his heart. Oração é alinhar do meu coração com o coração dele. Look what he says in the very next verse. Olha o que ele diz no próximo verso. When you pray, do not use the vain repetition. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Look what he says in verse 8. It's all the same context. E olha o que ele diz no verso 8. Therefore, do not be like them. Não sejam como eles. 
the Father in Heaven knows what you need before you ask Him. So there's no need to ask Him. I like that. Porque o seu Pai que está no céu sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. So Jesus said, go to your room and pray. He never says go to your room and ask. Então Jesus disse, vá para o seu quarto e ore. Nunca vá para o seu quarto e peça. He says, don't be like the heathens. They think that the more they ask, the more they will be heard. Don't e be ele, like that. E eles falaram, não, não sejam como os pagões, que quanto mais eles falam, mais eles acham que são ouvidos. He says, your Father knows before you even ask anything. So there's no need to ask. Ele falou, seu pai sabe antes de você falar qualquer coisa, então não há necessidade para pedir. If you read the context until the end of the chapter, se você ler esse contexto até o fim do capítulo, Jesus teaches the disciples never to worry anything about material things. Jesus ensina os discípulos a nunca se preocupar com coisas materiais. He calls them people of little faith because they worry about food, clothing, paying the bills, and all this stuff. E ele chama os discípulos de pessoas de pequena fé porque eles estavam preocupados em como pagar as contas, como se alimentar. Please listen, my friend. Please. Please. Escute, irmãos. We think that the more we convince God to give us things, we will have things. Nós achamos que quanto mais nós convencemos a Deus a nos dar coisas, nós teremos essas coisas. It's believing, not trying to convince God. The Father is good; He already knows what you need. É o crer, não uma tentativa de convencer a Deus. É você crer, porque o seu pai sabe o que você precisa. It's really clear. É muito claro. Look, I give you some reasons why we have prayed so wrong. Deixa eu te dar algumas razões pela qual a gente orou muito errado. Somebody asked if you talk about intercession today. Alguém me perguntou se a gente falaria de intercessão hoje. Uh, I think intercession will probably be tomorrow. Eu acho que intercessão vai ser amanhã. But we will teach about intercession. And we will teach about fasting and praying and spiritual warfare. Mas nós vamos falar sobre jejum e oração, sobre intercessão e guerra espiritual. Okay, here's many reasons why we praise the wrong. A razão pela qual a gente ora errado é Number one. Número um. Because we don't understand the finished work of the cross. Porque nós não entendemos a obra consumada da cruz. Okay, I know some pens are getting hot now. Eu sei que algumas canetas <laughs> estão acelerando aí agora. You guys are the best. Vocês são os melhores. You know, I love it when you make these arts quick and just send them. It's so beautiful. Eu I amo love quando vocês fazem stories depois da live também. Muito legal. It's so beautiful. É muito lindo. So number one, why we pray wrong. Então, número um, pelo, a razão que a gente ora errado é. We don't understand the finished work of the cross. Nós não entendemos a obra consumada da cruz. It's finished. Está consumado. It's paid for. Está pago. There is a covenant between the Father and Jesus, and I am part of this covenant. Há uma aliança Yay. entre Deus e Jesus, e eu sou parte dessa aliança. Number two. Número dois. We don't understand the character of God. Nós não entendemos o caráter de Deus. I have a little secret for you. Eu tenho um segredo para você. God is much better than you can ever imagine. Deus é muito melhor do que você consegue imaginar. I don't care what an imagination you have. He is much better. Eu não me importa a imaginação que você tem porque ele ainda é muito melhor. I don't care how good you think he is. He's way better than that. Não me importa o quão bom você acha que ele é porque ele é bem melhor do que isso. He is amazing. Ele é incrível. But because Opa! Caiu a lâmpada. No problem. Não tem problema. There you go. We'll, we'll make it happen. There you go. Now, okay. This, we made it secure. A gente deixou seguro agora. <laughs> we don't want to scare Daniel. A gente não quer assustar o Daniel. <laughs> You know, if you don't understand how good God is, se você não entende quão bom Deus é, then we will always pray wrong. Nós sempre vamos orar de uma forma errada. Because a good God doesn't have to be convinced. A bad God has to be convinced. Porque um bom Deus não precisa ser convencido. Um Deus mau é que precisa. A God who we believe is making people sick so that they will learn some lessons has to be convinced not to make people sick. Um Deus que nós cremos que faz as pessoas enfermas que nós achamos que é assim. Precisa ser convencido a não fazer as pessoas enfermas mais. Number three. Número 3. Because we believe that praying is just talking. Nós cremos que oração é somente falar. So we pray wrong. Então nós oramos de forma errada. Number four. Número 4. We think that praying is an outward thing. Nós pensamos que oração é algo exterior. Praying is a matter of the heart. A oração é uma questão do coração. Listen, I spend hours in absolute silence. Eu passo horas em silêncio absoluto. I call it prayer. Eu chamo isso de oração. <risos> It's a wonderful prayer. É uma oração maravilhosa. Sometimes I lay awake on my bed for an hour in silence. My wife is asleep next to me and I'm having the most amazing time with Jesus. Às vezes eu fico deitado na minha cama por uma hora, tendo o um momento mais incrível com Jesus enquanto a minha esposa está dormindo do meu lado. It's prayer. Isso é oração. 
Number five, number cinco. We don't understand that the alignment of our heart with God's heart is the first step in prayer. Nós não entendemos que o alinhar do nosso coração com o coração de Deus é o primeiro passo da oração. We think the first step is trying to tell God what He needs to do for us. Nós pensamos que o primeiro passo é tentar oh, falar para Deus o que Ele precisa falar, fazer por nós. Number six, número seis. We don't understand that thanksgiving and praise is prayer. Nós não entendemos que a ação de graças e louvor é oração. It's prayer. Ele só ora só. You see, God is good, 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 good. Deus é bom, bom, bom. Here is what we need to, we have to learn this thing. Nós temos que aprender isso. Number one, número um. Quiet your heart. Aquiete o seu coração. If you don't learn how to quiet your heart, you will never learn how to successfully pray. Se você não aprender a quietar o seu coração, você nunca vai aprender a ter uma oração de sucesso. Why the heart is so nervous? Mas já no meu coração está tão nervoso. Today I will teach you how to work on your heart. Hoje eu vou ensinar como trabalhar com seu coração. Praise him, focus on him. Louve ele, foque nele. We must learn to surrender ourselves. Nós precisamos aprender a nos render. Surrender is real and true worship. Render, rendição é uma verdadeira adoração. We must be sure of our of heaven's perspective. Nós precisamos nos, nós precisamos ter certeza da perspectiva do céu. Listen, if you don't know how heaven sees your situation, how are you going to pray? Se você não sabe como o céu enxerga a sua situação, como que você vai orar? How does heaven see your financial como situation? Como que o céu vê a sua situação financeira. How does heaven see your family situation? Como que o céu vê a sua situação familiar? Let the kingdom come on earth as it is in heaven. Que o seu reino venha na terra assim como é no céu. But we don't even know what's going on in heaven, so how can we pray successfully to bring heaven to earth? Mas nós não sabemos o que está acontecendo no céu. Como que nós podemos ter sucesso na, sua, na nossa oração naquilo que trazemos para a terra? We've got to become aware of heaven's perspective of our situation. Nós precisamos estar cientes da perspectiva do céu quanto à nossa situação. Number four. Number four. We need to make the choice not to pray and believe. Precisamos fazer a escolha de não crer, de não orar em credulidade. Listen, escute. If you don't really pray, don't really believe, don't pray. Se você não crê, não ore. Honestly, it's much better. Honestamente, é muito melhor. I don't care how much your pastor says, pray, 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 pray. Eu não me importo quanto seu pastor diga, ó, oh, diz ora, ora, ora. If you don't believe, just say. No, I'm not praying because my heart doesn't believe. Se você não crê, diga que você não vai orar porque o seu coração não crê. I'll teach you to fix your heart to pray. Eu vou te ensinar como consertar seu coração. We need to learn to fill our whole day with thanksgiving. Nós precisamos aprender a encher todo o nosso dia com ação de graças. It's a habit. Isso é um hábito. You can establish that. Você pode estabelecer isso. Just say thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. No meio do dia começa a dizer obrigado Jesus, obrigado Jesus. What I do? É o que eu faço. Jesus, you're beautiful. Jesus. Thank you. Tu és lindo, obrigado. Make it a habit. Faça isso um hábito. Number six. Número seis. Learn to decree what heaven decrees. Aprenda a decretar aquilo que o céu decreta. Look, escute. Speak to your sickness. Diga, decrete a sua a sua enfermidade. Speak to your finances. Fale as suas finanças. Command the sickness to go. Ordene para que essa enfermidade saia. You have the right to decree health to your body. Você tem o direito de decretar a saúde ao seu corpo. Of course, you always have to believe because without faith everything is just a religious claro exercise. Claro, sempre você tem que crer porque sem fé tudo se torna uma, uma um exercício religioso. But learn to use the authority that you have in Christ. Mas aprenda a usar da autoridade que você tem em Cristo. Don't accept stuff that is not supposed to be part of your life. Degree and command to go. Não aceite coisas que não devem ser parte da sua vida. Decrete e ordene para que isso saia. And number seven, we have to learn to stand firm in faith. E número 7, nós temos que aprender a permanecer firmes na fé. Make a decision to stand. Tome uma decisão de permanecer. You know, so many times we start a little bit of faith and the first little problems we just stop believing. Muitas vezes nós começamos em fé, mas aí vem os primeiros probleminhas e nós paramos de crer. You know, many times we pray when we should act. Muitas vezes nós oramos enquanto nós deveríamos agir. You know, if we would only learn to Act when we need to act, degree when we need to degree, and pray when we need to pray. Se nós aprendermos a agir quando nós temos que agir, decretar quando temos que decretar e orar quando temos que, de- que orar. Look, we pray that God will save people, but we are not sharing the gospel with them. Nós oramos para que Deus salve as pessoas, mas a gente deixa de compartilhar o evangelho com elas. We pray that God will multiply our cell group, but we are not moving our butts and 
sharing the gospel with our friends. Nós não, nós oramos para que Deus multiplique a nossa célula e nós não fazemos nada no que diz respeito a compartilhar o evangelho com os nossos amigos. We pray that God does miracles, but we don't go and lay the hands on the sick wherever we find them. Nós oramos para que Deus opere milagres, mas nós não impomos as nossas mãos sobre os enfermos onde nós os achamos. We pray that God will change the people we live with because they irritate us. Nós oramos para que Deus mude a pessoa que nós estamos morando porque elas nos irritam. But we are not willing to change ourselves in love unconditionally. Mas nós não estamos dispostos a nos mudar e, mud e amar incondicionalmente. You know, we are afraid to leave certain situation. We pray for God to get us out of such situation because we are afraid to make the choice and leave. Nós pedimos para que Deus nos tire de determinadas situações porque nós temos medo de tomar escolha e sair delas. So we have to make sure that our prayers doesn't become a religious exercise. Então nós precisamos nos certificar que as nossas orações não se tornam somente um exercício religioso. It has to be a real thing that brings real results. Precisa ser algo real que traz resultados reais. And it's all based on intimacy with the Lord. E tudo isso baseado numa intimidade com o Senhor. Without intimacy, praise just this silly religious exercise that messes with your heart. Sem intimidade, a oração é só um exercício bobo e religioso que acaba desestruturando o seu coração. Listen, escute. Once you have learned to convince your own heart of what belongs to you, you will find out there's nothing left to ask. Uma vez que você aprender a convencer o seu coração daquilo que já pertence a você, você descobrirá que não há nada mais a pedir. You can't believe in your head. Você não pode crer na sua mente. You can try. Você pode tentar. But it's not real faith. Mas isso não é uma verdadeira fé. Real faith is a heart. A verdadeira fé é do coração. Romans 10 says with the heart man believes. Romanos 10 diz que com o coração nós cremos. Now I'm gonna show you how to convince your heart. E agora eu quero te mostrar como convencer seu coração. Because the heart is the key to what you really experience in your prayer. Porque o seu coração é a chave daquilo que você experimenta na sua oração. Let me tell you why. So many of you have been so frustrated in your prayer lives. Deixa eu te dizer porque que muitos de vocês estão tão frustrados nas suas vidas de oração. This is why. E o porquê? Because you have prayed, 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 prayed intensely hard for years. Porque você orou, orou intensamente por anos. But your heart didn't believe what you prayed for. Mas o seu coração não pôde crer no que você orou. You were hoping. E você tinha esperança. But that's not faith. Mas isso não é fé. You kept praying and hoping that one day God would do what you say, but that's not faith. Você continuava orando e esperando para que Deus fizesse algo algum dia, mas isso não é fé. Faith is an absolute assurance. A fé é uma completa certeza. If you don't have this absolute assurance, se você não tem essa certeza completa, just stop praying and convince your heart. Pare de orar e convença o seu coração primeiro. This was very hard for me. Isso foi muito difícil para mim. The Lord taught this to me. O Senhor me ensinou isso. I'm going to make it as practical as I can how to convince your own heart. Eu quero fazer isso da forma mais prática que eu conseguir na forma que nós convencemos o nosso coração. Once your heart really, really believes, uma vez que seu coração realmente crê, you will always have what your heart believes. Você sempre terá aquilo que seu coração crê. That's a, a spiritual law. Essa é uma lei espiritual. Now, It's hard work to convince your heart. Yeah, it's difficult. É um trabalho árduo com convencer seu coração. For some people it's easier, for some people it's hard. Para algumas pessoas isso é mais fácil, para outras é mais difícil. But these hard beliefs that are so strong and have been there for decades are not easy to change. Mas algumas crenças do seu coração que já estão aí por tanto tempo, elas não são fáceis de ser mudadas. But they can change. Mas elas podem mudar. Once they have changed. That's what the Bible calls you. Entered God's rest. Uma vez que essas crenças mudam, é isso que a Bíblia chama de entrar no descanso de Deus. For instance, por exemplo, I've entered God's rest regarding financial provision. Eu entrei no descanso de Deus quanto à provisão financeira. I have no thoughts. I have no worries. I have like I'm totally at peace. Eu estou completamente em paz. Eu não tenho pensamentos ou preocupações. You know, now everything is shut because of the virus. Agora que tudo está fechado em função do vírus. I can wait when the things open again. I can? No, I can't. Eu não posso esperar até que as coisas se abram de novo. You know why? Sabe por quê? Because I told our people in Natal today. Porque hoje eu falei pro pessoal em Natal. As soon as everything opens, make sure you get the paper signed to get the land because I want to build another orphanage. I want to build another daycare center. Que ainda assim que as coisas abrirem de novo, vocês certifiquem que vocês consigam essas assinaturas para a gente começar a construir um novo abrigo e uma nova creche. I probably need at least half a million or maybe more. E provavelmente eu preciso de mais ou menos um meio milhão de reais ou talvez mais. What's the problem? Qual o problema? <risos> There is no problem. Não há mais problema. 
All I need is the right people. I'm gonna build the orphanage tomorrow. Tudo que eu preciso são das pessoas corretas, porque se eu tiver, eu vou construir esse abrigo amanhã. Because my heart has entered into the rest regarding financial provision. Porque o meu coração entrou no descanso quanto à provisão financeira. This wasn't like this. Isso não era assim antes. It was awful. Era terrível. I grew up very poor. Eu cresci numa casa muito pobre. My father was a pastor. Meu pai era pastor. And we had many times had to go to bed hungry. E muitas vezes a gente foi dormir com fome. My heart was filled with wrong messages about provision. E meu coração estava cheio com mensagens erradas quanto à provisão. My heart believes that it's not good Christian to be rich. O meu coração queria que não era um bom, não era ser um bom cristão ser rico. My heart believes that God doesn't Christians want to be prosperous. Meu coração queria que Deus não queria que os cristãos fossem prósperos. My heart believes it was a sign of holiness to be poor. Meu coração queria que era um sinal de santidade ser pobre. So I remember when the Lord said to me, Reinhard, you need to change your heart. Então eu me lembro quando o Senhor falou comigo, Reinhard, você tem que mudar seu coração. I said, teach me. E eu falei, me ensina. And he did. E ele ensinou. So what I'm teaching you now has been taught to me by the Lord Himself. Então o que eu estou te ensinando agora foi me ensinado pelo próprio Deus. You have to do the hard work to change your heart to enter into the rest of God. Você tem que fazer esse trabalho árduo de mudar o seu coração para entrar no descanso de Deus. Now, regarding anything. Agora conta qualquer coisa. Maybe it's finances. Talvez é finanças. Maybe it's supernatural health. Talvez a saúde sobrenatural. Maybe it's your future. I don't know whatever area you need to believe. Talvez o seu futuro, eu não sei quais áreas você tem que crer. But I'm going to help you to get that. Mas eu vou te ajudar a chegar lá. There are two ways to change the belief of your heart. Há duas formas de mudar as crenças do seu coração. One of them is meditation. Uma delas é a meditação. And the other one is confession a outra, with the right formula. E a outra é a confissão com uma fórmula correta. So I'm going to teach you these two ways. Então eu vou te ensinar essas duas formas. I can only teach you, I cannot apply them for you. That's your job. Eu somente posso te ensinar, eu não posso aplicar isso para você, isso é seu trabalho. Remember. Lembre-se. You're free to disagree with me. Você está livre para discordar. And you're free to not apply what I'm giving you. E você está livre para não aplicar o que eu estou te dando. I'm not here to manipulate you, I'm not here to control you. Eu não estou aqui para te manipular ou te controlar. Neither I'm here to tell you what you have to do. Nem estou aqui para te dizer o que você tem que fazer. I'm here to give you keys and then I leave you alone. Eu estou aqui para te dar chaves e eu te deixo em paz. You can throw them in the trash or you can use them. Você pode jogá-las no lixo ou você pode usá-las. If you use them, you're going to enter a beautiful, abundant life of victory. E se você usá-las, você vai entrar numa vida abundante de vitória. If you don't use them, e se você não usá-las, just keep living the way you live your life. Continua vivendo a forma como você vive sua vida. I'm not responsible for your life, I'm responsible for mine. Eu não sou responsável pela sua vida, só sou responsável pela minha. So what is the heart? Então o que é o coração? Proverbs 4:23 says this. Proverbs 4:23 a Bíblia nos More diz. More than any other thing, guard your heart. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Because out of it flow the fountains of life. Porque dele procedem as fontes da vida. So the heart is the one where all the fountains of life come out. Of. Então o seu coração é dali que saem todas as fontes da sua vida. In simple words. Em palavras simples. What you experience today is not the result of what other people did against you. O que você experimenta hoje não é um resultado de que outras pessoas fizeram contra você. What you experience today, e aquilo que você experimenta hoje, is what your heart chose to believe yesterday. É aquilo que o seu coração decidiu crer ontem. So you have established heart beliefs in your own life. Então você estabeleceu algumas crenças de coração na sua própria vida. And then you reap the fruit of that. E você colheu o fruto disso. Because the fountains of life come from your heart. Porque as fontes da vida vêm do seu coração. Look, the Bible does not say. Olha que a Bíblia não diz. More than anything else, be careful what people do against you, yeah. because out of that came the fountain of life. Que acima de tudo que você deve fazer, tenha cuidado com o que as pessoas fazem contra você, porque disso saem as fontes da vida. Listen, you can't control what people do to you. Escute, você não pode controlar o que as pessoas fazem contra você. You can't. Você não pode. Bad stuff happens to all of us. Coisas ruins acontecem com todos nós. I'm not responsible for how people treat me. Eu não sou responsável pela forma que as pessoas me tratam. But I am responsible to watch my heart. Mas eu sou responsável de guardar meu coração. You know, you and me can walk through the same difficulties. E eu e você podemos passar pelas mesmas dificuldades. I become a better person, you become a better person. E eu posso me tornar uma pessoa melhor e você pode se tornar uma pessoa amarga. It depends on our attitude and our choice and our reaction. Depende da nossa atitude, da nossa escolha e reação. So the heart is the very center of everything in your life. Então o coração é o centro de tudo na sua vida. Whatever you believe in your heart is what you're going to experience very soon. E aquilo que você crê no seu coração é o que você experimentará muito em breve. So, let me show you how the heart is works, how the heart is programmed. Então deixa eu te falar como o coração funciona e ele é programado. 
We have to go. We have to apply the law of first mention. Nós precisamos aplicar a lei da primeira menção. In Bible translation, in, in Bible interpretation, na interpretação bíblica, it is common to apply the law of first mention. É comum se aplicar a lei da primeira menção. That means we look where something is mentioned the first time. Isso significa que nós olhamos para quando algo é mencionado pela primeira vez. And that's where we find the key how to translate this very subject. E ali é que nós achamos a chave de como interpretar esse assunto. Hard is mentioned the first time in Genesis chapter 6 verse 5. E agora o coração foi mencionado pela primeira vez em Gênesis 6, 5. Right there you find the key how the heart works. E ali você acha a chave de como o coração funciona. It says then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth. A Bíblia nos diz, viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra. That talks about when God destroyed the world with flood. Isso fala sobre a destruição através do do dilúvio. The, with, the wickedness was so great that God actually decided to destroy humanity a maldade, apart from a few people. A maldade era tão grande que Deus havia de, decidido destruir a humanidade, tirando algumas pessoas. But why were people so wicked? Mas por que, que as pessoas eram tão más? The heart is the fountain of everything. O coração é a fonte de todas as coisas. Look, before you commit adultery in your body, you've committed it into your heart. Antes de você heart. cometer adultério no seu corpo, você cometeu no seu coração. Before you got angry physically against somebody, you already had anger in your heart. Antes de você se irar e agredir alguém fisicamente, você já havia se irado no seu coração. Jesus says this in Mark 7:21. Jesus nos diz em Marcos 7:21. He said, "Out of the heart come evil thoughts." Ele diz que do coração vem pensamentos maus. Adultery, murder, de adultério, de assassinato. So the evil things they originate in your heart and then they are expressed through your body. Então as coisas más têm origem no seu coração e são expressas através do seu corpo. The reason why God destroyed the people through the flood. A razão pela qual Deus destruiu as pessoas através do dilúvio. They've become so wicked because their hearts have become wicked. É porque eles foram tão, eles eram tão maus porque seus corações também tinham se tornado maus. And God knows once the heart is messed up, it will be what you will actually do. E Deus sabe que uma vez que o seu coração está desestruturado, isso vai refletir naquilo que você faz. Your actions follow your heart. As suas ações seguem seu coração. So here is the thing. Então aqui está o problema. If you don't believe what the finished work of the cross is given, if you don't believe this in your heart, se você não crê em seu coração, aquilo que a obra consumada da cruz te deu, you are not going to experience what God has given you. Você não experimentará aquilo que Deus te deu. I always get these messages. Oh, eu sempre recebo essas mensagens. Reiner, I believe in the finished work of the cross, but I'm still struggling financially. Tell me why. Reiner, eu creio na obra consumada da cruz, mas ainda tenho lutas financeiras. Me fala o porquê. I, I, I don't want to tell you why. Eu não quero te dizer o porquê. You know why? Sabe por quê? Because if I tell you the truth, what I believe. Porque se eu quero te falar a verdade daquilo que eu creio. I would have to tell you this. Eu teria que te dizer assim. You say you believe in the finished work of the cross, but your heart does. Você diz que você crê na obra consumada da cruz, mas seu coração não crê. You can't fool your heart. E você não pode enganar seu coração. You say you believe, but deep, 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 deep down, you você, don't believe. Você diz que você crê, mas no profundo, profundo do seu ser, você não realmente não crê. Because you will always have what your heart believes. Porque você sempre terá aquilo que o seu coração crê. So look, here are three key words in Genesis 6, verse 5. Então, aqui há três palavras chaves em Gênesis 6, 5. The first mention of heart. A, da primeira menção do coração. The intent of the thoughts of this heart was evil continually. Six was five. Yeah, but it's uh, it's there. If not, we go we go to the original. No, six just, was five. Okay, yeah, you want to use another one? Let me just change. Your okay, he's gonna. Ele vai usar uma outra uh, tradução em português. No original é muito muito claro. Perfect. Okay. No original, in, in the original, it's super clear. You can you can. Uh, no study original that. é muito é muito claro. A versão que eu vou usar é RC. Three keys. Three chaves. Intense. A imaginação. Thoughts. Dos pensamentos. And heart, do seu coração. So, heart is where the intentions of the thoughts mix. Então, o seu coração é uma mistura dos pensamentos e da sua imaginação. That's the heart. Esse é o coração. You see, the interesting thing is the word for thought means that it literally means what you think. A palavra interessante é que literalmente essa palavra pensamento significa aquilo que você pensa. But the word that every intent of the thoughts. Mas essa palavra de toda imaginação dos pensamentos. This is actually a word that's a verb in the original Hebrew. Isso na realidade é uma palavra que é um verbo no original 
hebraico. The verb is used when you a potter created a piece of pot. Ali essa palavra era usada quando o oleiro começa a formar um vaso. So a potter took a piece of clay. Então o oleiro pegava um pouco de barro. And then he was forming it with his hands, forming, 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 forming until it was a piece of pot. E ele formava esse barro até que aquilo se tornasse um vaso. That's the original Hebrew here. E esse é o original hebraico aqui. So here's the Bible says how the heart became evil. Então aqui a Bíblia nos diz de como o coração se tornou mau. By constantly forming, forming, forming thoughts. Através de uma constante formação, formação de pensamentos. The Bible also calls it meditation. A Bíblia chama isso de meditação também. I found the word meditation 78 times in the scriptures. Eu achei a palavra meditação 78 vezes na Bíblia. So here is what happens. Então o que acontece é? You constantly choose to form certain thoughts in your mind. Você constantemente escolhe formar alguns determinados pensamentos na sua mente. When the thoughts and the emotions mix and become one unity, that's what your heart really believes. Quando a sua imaginação e seus pensamentos, suas emoções se tornam uma unidade, é isso que o seu coração verdadeiramente and crê. And once your heart believes it, you're going to have the miracle. E uma vez que o seu coração crê, você terá o milagre. It's really simple. É muito simples. So you have to convince your heart. Então você tem que convencer seu coração. Look, Proverbs 16 verse 1 says this. Provérbios 16, 1, a Bíblia nos diz. I know Proverbs is translated different by different translation. Eu sei que Provérbios é ele é muito diferente dependendo da tradução. Because it's a poetic book. Porque é um livro poético. But in the original it's exactly like this. The preparation of the heart belongs to man. Mas no original, assim como na revista corrigida diz que as preparações do coração pertencem ao homem. You are responsible to prepare your heart. Você é responsável para preparar seu coração. We have to form and fix our heart. Nós precisamos formar e consertar os nossos corações. You know, <laughs> I'm sorry. Me desculpe. <laughs> I'm sorry that many things I teach are confronting your religious uh, beliefs. I'm really sorry. Me desculpe porque eu sinto muito porque muitas coisas que eu tenho ensinado confrontam o seu sistema religioso. I'm kind of sorry, but I'm not because I love you so much. I love it when you change. Eu sinto muito, mas na verdade eu não sinto tanto porque eu te amo tanto e eu amo quando você muda. It's a really stupid prayer to pray, Lord, change my heart. É uma oração muito estúpida orar para que Deus mude o seu coração. Because he ain't gonna change your heart. That's your job. Porque ele não vai mudar seu coração. Esse é o seu trabalho. The preparation of the heart belongs to man. Provérbios 16, 1, que do homem são as preparações do coração. So you have to change your heart. Então você tem que mudar seu coração. So first you change it the meditation. Então primeiro você muda através da meditação. You change it and you meditate so long until the emotions and your thoughts become one unity. Você muda através de uma meditação tão longa que as suas emoções e seus pensamentos se tornam uma só unidade. I'll teach you. Eu vou te ensinar. Very practical. De uma forma muito prática. Close your eyes. Feche seus olhos. Just relax. Só relaxa. Close your eyes. E feche seus olhos. Think about your financial future. Pensa no seu futuro financeiro. Just think about your financial future. Pensa no seu futuro financeiro. There are different thoughts in your mind. Há diferentes pensamentos na sua mente. That's not what I want to know. E não é isso que eu quero saber. What's the first feeling that comes to you? Eu quero saber o primeiro sentimento que chega até você. When you think about your financial future, the first thing that you feel, that's what your heart really believes. The quando, strongest emotion. Quando você pensa sobre o seu futuro financeiro, a sua emoção mais forte é aquilo que o seu coração realmente crê. When you talk or think about your father, quando você pensa ou, pe ou pensa ou fala sobre o seu pai, what's your strongest emotion? Qual que é a sua emoção mais forte? That's what your heart really believes. É isso que o seu coração realmente crê. When you close your eyes and when you think and think about your health, quando você fecha seus olhos e pensa sobre a sua saúde, what's the strongest emotion? Qual que é a emoção mais forte? That's what your heart really believes. É isso que seu coração realmente crê. You see, I used to believe in my head that God always provides for His children because I read it in the Bible. Perceba que eu costumava crer na minha cabeça que Deus sempre provê aos filhos porque é isso que a Bíblia nos diz. But when I closed my eyes, when I began to think about the bills I have to pay, my emotions were fear. Mas quando eu fechava os meus olhos eu pensava sobre as contas que eu tinha que pagar, as minhas emoções eram de medo. 
Fear that I can't pay them. O medo de não conseguir pagar as contas. That was, that, these were my essa foi a, essa era as minhas emoções mais fortes. And the Lord said to me, Reinhard, you believe it in your head because you know it from studying the scriptures, but your heart doesn't believe it. E o Senhor falou comigo, você crê na sua cabeça porque você estudou nas escrituras. He said, you have to change your heart. Mas ele falou, você tem que mudar o seu coração. I said, teach me. E eu disse, me ensina. And he, he taught me. E ele me ensinou. He himself taught me. O próprio Deus me ensinou. I'm gonna teach you what he taught me. Eu quero te ensinar o que ele me ensinou. Okay? Everybody, if you want to, se você quiser, I want you to right now where you are, relax. Eu quero... I want you to relax. Eu quero que você relaxe onde você estiver. Sit down very comfortable. Eu quero que você se sente de uma forma bem confortável. Ignore whoever is around you. Ignore quem estiver do seu redor. Relax. Relaxa. Just relax. Só relaxa. Close your eyes. Feche seus olhos. And I want you to follow my voice. Eu quero que você siga a minha voz. I want you to follow your my voice with your mind. Eu quero que você siga a, a minha voz com a sua mente. So you are going to form thoughts actively. That's how you form your heart. Você vai formar pensamentos de forma ativa. É assim que você forma o seu coração. You follow with your thoughts the words that you will hear now from me. E você vai seguir com seus pensamentos as palavras que você ouvirá de mim agora. You can't form your heart if you don't relax. Você não pode Pode formar seu coração se você não relaxar. I don't have time to teach about this heart. Eu não tenho tempo de ensinar totalmente sobre isso. So you can trust me or not. Então você pode confiar em mim ou não. Close your eyes. Feche seus olhos. Relax. Relaxa. Follow the voice with your thoughts. E Create sim. active thoughts. Siga essa voz com seus pensamentos. Crie a pensamentos ativos. You're walking down the beach. Você está andando pela praia. And you're wondering what's going to happen in the future. E você se pergunta o que vai acontecer no futuro. You're lost in thought. Você está perdido nos seus pensamentos. And as you walk down through the beach, e ao andar por essa praia, the breeze goes through your hair. A brisa bate nos seus cabelos. And it touches gently your face. E toca gentilmente o seu rosto. And you see somebody from the distance e come. Você vê alguém de uma distância vindo até você. And this person comes towards you. E essa pessoa vem na sua direção. And you wonder who this is. E você se pergunta quem é essa pessoa. As this person comes closer, e quando essa pessoa se aproxima, you think this might be Jesus. Você pensa isso deve ser parece Jesus. Your heart is not quite sure what's going to happen. Seu coração não tem muita certeza do que vai acontecer. But you really want to meet Jesus. Mas você realmente quer conhecer, quer encontrar Jesus. So you're coming closer and closer to Jesus. Então você se aproxima cada vez mais perto de Jesus. You hear his beautiful, loving and kind voice. E você ouve a voz dele linda e amável. His voice is saying. E a voz dele está dizendo. Oh my beautiful child. Oh meu meu precioso filho. I've been waiting for so long to meet you here eu, in this place. Eu tenho esperado já por muito tempo para te encontrar aqui nesse lugar. This is my favorite place. Esse é o meu lugar favorito. Where you and me are together alone. Onde eu e você estamos juntos sozinhos. I've come here to show you my deepest love. E eu vim aqui para te mostrar o meu profundo amor. I've come here to show you that I provide for you. Eu vim aqui para te mostrar que eu vou prover você. I've come here to show you that you never again have to worry about anything. Eu vim aqui para te mostrar que você nunca mais precisa se preocupar com nada. I've conquered all of your enemies on the cross. Eu já eu já venci todos os seus inimigos na cruz. You can live a life free of any worry and any fear. E você pode viver uma vida livre de qualquer preocupação ou medo. All you have to do is really trust me from your heart. E tudo que você tem que fazer é realmente é confiar em mim do seu coração. And he comes closer and closer. E ele se aproxima, se aproxima. And he open his arms really wide. E ele abre, ele abre os braços dele bem abertos. And reluctantly you fall into his arms. E de uma forma quase relutante você cai nos braços dele. He puts his arms around you. E ele coloca os braços dele ao seu redor. He gently kisses you on the cheek. Ele gentilmente te dá um beijo no rosto. He says, "Oh my beautiful child." E ele diz, "Meu lindo filho." Finally, you and me are together. Finalmente eu e você estamos juntos. We are one. Nós somos um. That's been the desire of my heart the whole time. Esse tem sido o desejo do meu coração por todo o Trust tempo. Trust me, my beautiful child. Confie em mim, meu lindo filho. And you will see how everything will work out good. E você verá como tudo vai dar certo. You will see how there will be more provision than you will ever need. Você verá como haverá mais provisão do que você possa precisar. And he holds you. E ele te segura. And you let yourself fall into his arms. E você per Permite, se permite cair nos braços dele. And suddenly you realize. E de repente você percebe. You are safe. Você está salvo. Because 
in his arms you are perfectly secure. Porque nos braços dele você está perfeitamente seguro. Okay, now I want you to open your eyes. Agora eu quero que você abra os seus olhos. Listen, escute. What you did is you were just influencing your own heart. O que você acabou de fazer é influenciar o seu próprio coração. But remember, you can't fool your heart. Mas se lembre que você não pode enganar seu coração. So what's gonna happen? Então, o que vai acontecer? If you begin to meditate and create thoughts like this, se você começar a meditar e criar pensamentos dessa forma, everything we meditated on today was based on the word of God. Tudo aquilo que nós meditamos está baseado na palavra de Deus. He loves you. Ele te ama. He embraces you. Ele te abraça. You are secure in his arms. Você está seguro nos braços dele. All these are biblical truths. Todas essas são verdades bíblicas. But I bet for a whole number of you. Mas eu aposto que muitos de vocês you desire this but there were hard emotions that they reluctant você desejava isso mas havia algumas emoções que estavam relutantes when these emotions come quando essas emoções vierem do you know what happens sabe o que acontece it shows you the messages that are written on your heart isso demonstra as mensagens escritas no seu coração so here is what you do então o que você faz é you just relax você relaxa and you simply say e você simplesmente diz i sent these thoughts away you're not part of me you are Identity. Eu mando esses pensamentos para fora. Você não é parte de mim. I'm a new creation in Christ. Eu sou uma nova criação em Cristo. I'm perfect and holy in Eu Him. Eu sou perfeito e santo nele. I don't accept this. Eu não aceito isso. And you send this away and you continue meditating. Você manda isso para fora de você e você continua meditando. You see, the Lord said to me, Ryan, right, change your heart regarding what it believes about financial provision. O Senhor falou comigo, Ryan, right, mude o seu coração quanto aquilo que você crê sobre provisão. So I begin to do what I with you now. Então comecei a fazer o que eu acabei de fazer com você. I took the truth of the scripture, the Father in heaven cares for me. Eu pegava essas verdades da escritura pensando que o Pai que está no céu se importa comigo. Look at the birds, look at the flowers, wow, he cares for me. Olha para os pássaros, olha para as flores, para as, para as flores, ele se importa comigo. I began to form these thoughts actively. E eu comecei de uma forma ativa a formar esses pensamentos. And you know what happened? Sabe o que aconteceu? The reality was written in my heart began to scream. A realidade a que foi escrita no meu coração começou a gritar. Strong emotions of fear of the past where I had to go to bed hungry manifested. Emoções do passado fortes onde eu tive que ir para cá, onde onde eu tive que dormir com fome começaram a se manifestar. I did not fight these thoughts. E eu não lutava contra esses pensamentos. I simply said. Eu simplesmente dizia. I send you away. Eu mando vocês embora. You were not part of my new identity. A child of God. Você não é mais parte da minha nova identidade como filho de Deus. I sent you away. Eu te mando embora. And I kept meditating. E eu continuava meditando. It took me a few months. Isso me levou alguns meses. Every day meditation. Todos os dias meditando. You know why? Sabe por quê? Because my heart was so full of the lie that God wants me poor. Porque o meu coração estava tão cheio da mentira que Deus me queria pobre. So I had to rewrite the messages on my heart. Então eu tinha que reescrever mensagens no meu coração. Many of you are full of religious lies. Muitos de vocês estão cheios de mentiras religiosas. Many of your hearts are full of the lie. You have to convince God and pray hard and intensely so that He will give you something. Muitos de vocês estão com o coração cheio da mentira de ter que convencer a Deus através de uma oração intensa. There is no shortcut. You have to reprogram your heart, people. Não há atalhos, irmãos. Você tem que reprogramar o seu coração. Listen what happened. Olha o que aconteceu. One day, as I kept making progress in meditating and rearranging my heart. Um dia quando eu obtive progresso enquanto eu meditava e reprogramava o meu coração I saw in a vision. Eu vi numa visão. Jesus coming to me. Jesus vindo até mim. He had this huge blank check, you know, when you win a big sum of money. Um, e ele tinha um grande cheque, sabe aqueles de premiações? And he handed it to me. E ele me deu esse cheque. And he smiled. E ele sorriu. And he said, Reiner, that's for you. E ele falou, Reiner, isso é para você. I said. Thank you, that's my provision. Eu falei obrigado, essa é a minha provisão. He said, yes, Reinhard. E ele falou sim, Reinhard. Because your heart believes it now. Porque o seu coração crê nisso agora. I looked at the check. E eu olhei para aquele cheque. There was a red signature that said Jesus. Havia uma, sto... uma assinatura em vermelho que dizia Jesus. I said, Jesus, you signed this with your blood. E eu disse, Senhor Jesus, você assinou isso com teu sangue. He smiled. He said, yes, Reinhard. E ele falou sim, Reinhard. I said. 
But Jesus, you didn't put any amount in it. Mas, Rainer, mas Jesus, você não colocou nenhum, nenhuma quantia no cheque. There was nothing written in it. Não havia nada escrito lá. He said, Rainer. E ele falou, Rainer. I signed it blank. You choose whatever you want to write in it. Eu, assist, eu, eu assinei e deixei esse cheque em branco para você escolher o que você quer escrever lá. Listen. Escutem. That's why my heart believes for hundred orphanages easily. É por isso que facilmente meu coração pode crer por cem abrigos. My heart didn't even believe that I could pay the bills of next week. Today, my heart can believe for millions. O meu coração não podia crer se eu conseguiria pagar as contas da semana seguinte. Hoje, o meu coração pode crer por milhões. Convince your heart. Convence o seu coração. Take the truth. Pegue as verdades. Meditate. Medite. Study the new covenant. Es estude a nova aliança. Study what it means that you're one with Christ. Estude o que significa ser um com Cristo. Study what it means that everything that belongs to Jesus belongs to you. Estude o que significa que tudo aquilo que pertence a Jesus pertence a você. If you need to believe for help, se você precisa crer por cura, you need to convince your heart that you are in Christ and Christ is healthy. Você precisa convencer seu coração que você está em Cristo e Cristo é saudável. See what happens. Então o que acontece? We need to stop saying I believe, I believe, I believe. By faith, by faith, by faith. Nós precisamos parar de dizer eu creio, eu creio, eu creio pela fé, pela fé, pela fé. But in reality, our heart doesn't believe. Quando na realidade os nossos corações não creem. We have fooled ourselves too long. That's religion. Nós nos enganamos por tempo demais. Isso é religião. If your heart doesn't believe, your heart doesn't believe. Se o seu coração não crê, ele não crê. One of the most difficult things for Christians to do is to be honest regarding the unbelief of the heart. Uma das coisas mais difíceis para os cristãos fazerem é serem honestos quanto à incredulidade do seu próprio coração. So we say we believe because we don't want to be honest and say in reality my heart doesn't believe então, that's the truth. Nós dizemos que cremos porque nós não queremos ser honestos quando na realidade o nosso coração tá cheio de incredulidade, é so, verdade. So we develop so many weird theologies just to excuse the unbelief of our hearts. Então nós desenvolvemos tantas teologias somente para dar desculpas para a incredulidade do nosso coração. Então tudo não faça isso. Take time in meditating what the Bible says, not what you want, okay? Tome tempo na meditação para declarar aquilo que a Bíblia diz, não aquilo que você quer. Listen, I had the most I can I have stories all over the world of powerful transformation when people convince the hearts. Eu tenho histórias de por todo mundo de ter transformações poderosas onde pessoas convenceram seus corações. Unbelievable miracles. Milagres inacreditáveis. It might take a day or two for you or it might take a few months depends on how messed up your heart is. Talvez isso leve um dois dias, mas talvez isso leve meses, depende de quão desestruturado o seu coração está. I was already a pastor and it took me a few months to be to convince my heart. Eu já era um pastor e isso levou alguns meses para conseguir convencer meu coração. It's nothing to be ashamed about. Não há nada para ter vergonha. I'm glad it took the time to change my heart. Eu estou feliz que eu tomei esse tempo para mudar meu coração. So listen. Então escute. That's the second way to change your heart. Há uma segunda forma de mudar seu coração. And then we gonna talk the last two sessions about fast, about fasting, about intercession, and about spiritual warfare. E nós vamos falar nas duas últimas sessões, sessões sobre jejum, sobre intercessão e sobre guerra espiritual. Okay, so the second way to change your heart is the confession. Então a segunda forma de mudar seu coração é confissão. But be very careful. Mas seja tenha muito cuidado. Very careful. Muito cuidado. There are two types of confession. Há dois tipos de confissão. There is the confession of faith. Há uma confissão de fé. And there is the confession to convince your heart. E há uma confissão para convencer seu coração. There are two different confessions. E elas são dois tipos diferentes de confissão. If you use the confession to change your heart, Sim. but you lie to yourself and think you already believe, you're going to be in trouble. Se você usa da confissão para convencer seu coração e você mente para si mesmo crendo naquilo e quando isso não é real você vai ter problemas. So the Bible says we believe, therefore we speak. E a Bíblia diz que porque cremos nós falamos. If you confess something pretending you believe but you don't really believe it, you're going to be in such a deep You're gonna be in trouble. Se você confessa algo achando que fingindo que você crê, quando realmente você não crê, você vai ter muitos problemas. I'm healed in straps, I'm healed in straps, I'm healed in straps. Eu estou curado pelas suas pisaduras, curado pelas suas pisaduras. But your heart doesn't believe it. Mas o seu coração não crê nisso. 
So if you're not honest, you're going to be trouble. Então se você não for honesto, você vai ter problemas. So you have to first of all, you have to understand there is a type of confession that has the purpose to convince our hearts. Então primeiro de tudo, você precisa ter, ter um entendimento que é um tipo de confissão para convencer nossos corações. Listen, God has given me a formula that brought results literally in many nations of the world. Deus me deu uma fórmula que trouxe resultados literalmente por muitos lugares do mundo. It's a confession with a biblical formula to change what our heart believes. É uma confissão com uma fórmula bíblica para mudar o que nosso coração crê. The formula is very simple. It's B P P P. A fórmula é muito simples. É B P P P. My daughter Isabella in uh, Brasília, the wife of Mateus, she grabbed that. A minha filha Isabela, a esposa do Mateus lá de Brasília, ela tomou posse disso. She applied it and she had a healing miracle. Ela aplicou isso e teve um milagre de cura. Okay, so here is the four parts of the formula. Aqui então estão as quatro, as quatro partes da fórmula. Number one, B. Número um, B. It has to be biblical. Ela tem que ser bíblica. Don't take what you want. It has to be biblical. Não pega aquilo que você quer. Isso tem que ser bíblico. Whatever the Bible promises you to the finished work of the cross you can use. Tudo aquilo que a Bíblia promete através da obra consumada da cruz você pode usar. Health, new creation, accepted, love, saúde, nova criação, aceitação, amor, material provision, provisão material, peace, paz. So number one, B. Então, a primeira parte é B. Tem que ser bíblico. But if you want to confess to change your heart, you have to confess it in the right formula. Mas se você quer confessar para mudar seu coração, você precisa confessar na fórmula correta. PPP. PPP. Positive. Positivo. Present tense. Presente. And personal. E pessoal. Because of the new covenant. Em função da nova aliança. Everything that Jesus has. Tudo aquilo que Jesus tem. Is. É, yours. é seu. That's positive. Isso é positivo. It's now yours. That's é. present tense. Isso é seu agora. Isso está no presente. It's yours. É that's seu. personal. Isso é pessoal. Listen, your future already started 2000 years ago. O seu futuro já começou 2000 anos atrás. Once you begin to apply this formula to convince your heart, uma vez que você começar a aplicar essa fórmula para convencer seu coração, the same thing will happen to you once you begin to meditate. A mesma coisa vai acontecer com você quando você começa a meditar. Your heart is going to scream to you, you're a liar, you're a liar, you're a hypocrite. O seu coração vai gritar com você, você é mentiroso, mentiroso, você é um hipócrita. Wonderful. Maravilhoso. That shows you what your heart really believes. Isso mostra o que seu coração realmente crê. Let me give you an example. Deixa eu te dar um exemplo. You are the righteousness of God in Christ Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Not because of anything you ever did. Não em função de qualquer coisa que você tenha feito. But because of what Jesus did on the cross. Mas em função do que Jesus fez na cruz. That's biblical. Isso é bíblico. That's the absolute truth. Essa é a verdade absoluta. You are righteous because of what Jesus did. Você é justo em função do que Jesus fez. So what happens? Então, o que, que acontece? Tomorrow you fall into some kind of sin. Amanhã você cai num tipo de pecado. You lose your temper and you get angry with your child. Você perde o seu perde a paciência e se ira com seu filho. You yell and you scream at some people that you love. E você começa a gritar com algumas pessoas que você ama. You calm yourself down. Você se acalma. And you say. E você diz. I am righteous. Eu sou justo. Biblically, that's B. Isso é bíblico. B. Secondly. Segundo. That's Personal. Isso é pessoal. I. Eu. Present tense. No presente. Am. So. Righteous. Positive. Justo. When you confess this, quando você confessa isso, you know what's gonna happen? sabe o que vai acontecer? Your heart will scream. O seu coração vai gritar. You're a hypocrite. Você é um hipócrita. You don't act like a righteousness. Você não age como justiça. You don't act like a new creation. Você não age como uma nova criação. Your heart screams like this because your heart has been taught wrong, maybe for decades. O seu coração grita dessa forma porque ele foi ensinado errado talvez por décadas. It doesn't change the truth of the word of God that you are righteous. Isso não muda a verdade da palavra de Deus que você é justo. Listen. Escute. You You don't confess because you believe. You confess in order to convince your heart. Você não confessa porque você crê. Você convém. Você confessa para que você convença o seu coração. This you have to grasp this. Você precisa ter revelação disso. Once you understand this, uma vez que você entende isso, then you can begin to change your heart. Daí você pode começar a mudar seu coração. 
This is what God did with Abraham. Isso é algo que Deus fez com Abraão. Abraham was an unbeliever. Abraão era alguém que era incrédulo. God said, I've made you the father of many nations, and he did not believe that. Deus falou para ele que ele havia estabelecido Abraão como pai de muitas nações, e ele não creu nisso. He was willing to let his own wife sleep with an other guy because he was afraid for his own life. Ele estava disposto a permitir que a própria esposa dormisse com outro homem porque ele tinha medo da própria vida. That shows that he did not believe what God said. Isso demonstrava que ele não queria naquilo que Deus disse. He created an Ishmael because he did not believe what God said. Ele criou um Ismael porque ele não criou naquilo que Deus disse. So finally God said, finished, let's solve this problem. Então finalmente Deus disse, acabou, vamos resolver esse problema. And he came to Abraham in Genesis 17. E ele chegou a Abraão em Gênesis 17. And he said, from now on you're not called Abraham anymore, you called Abraham. E ele disse, a partir de agora não se chamará mais Abraão, mas se chamará Abraão. So God changed his confession. Então Deus mudou a confissão dele. He had to say. Ele tinha que dizer. To his visitors. Para os para as pessoas que o visitavam. I am Abraham. Eu sou Abraão. That meant the father of many nations. O que significa o pai de muitas nações. Is this is what say? E os, os, as pessoas que o visitavam poderiam Show dizer. Show me your son. Me mostra então seu filho. Um, Why? God said I have to say that. Deus falou que eu tenho que falar isso. Why did God do that? Por que, que Deus fez isso? To change what his heart believed. Para mudar a crença do coração dele. Three months later, his heart changed. His wife got pregnant and he had a child. Três meses após essa situação, o coração mudou. A mulher engravidou e ele teve um filho. He used this formula. E ele usou essa fórmula. Biblically, because God said. Era bíblico porque Deus disse. Personal. Era pessoal. I. Eu. Am present tense. Sou no presente. Abraham positive. Abraão positivo. Don't. Try to rebuke the negative. Não tente repreender o negativo. Don't say I'm not sick. Não diga eu não sou enfermo. Say in his stripes I am healed. Diga pelas suas pisaduras eu sou curado. When your heart screams, quando seu coração grita, you are not healed. Look how sick you are. Você não é curado. Olha como enfermo você está. Just calm yourself down. Só se acalme. Say heart I know. E diga coração eu sei. You don't believe that yet. Você não crê nisso ainda. But you're going to. Mas você vai crer. Because I'm going to convince Porque you. Porque eu vou te convencer. What God says. Aquilo que Deus diz. Use it with this formula. Você usa com essa fórmula. I am a new creation. Eu sou uma nova criação. I am blessed with every spiritual blessing. Eu sou abençoado com todas as bênçãos espirituais. I have everything because He has given me everything. Eu tenho tudo porque Ele já me deu tudo. I am loved and accepted. Eu sou amado e aceito. Meditate, medite and confess. E confesse. Biblically. De forma bíblica, Personal. pessoal, present tense. No presente, positive e positivo. You know what's gonna happen? Sabe o que vai acontecer? The moment will come. O momento virá. When your heart, your thoughts and your emotions mix. Quando o seu coração, as suas emoções, seus pensamentos se misturam. They are one unity. E eles se tornam uma só unidade. That's when your heart believes it. É assim que o seu coração crê. And you will experience. E você experimentará disso. Love you guys. Amo vocês. See you tomorrow. Até amanhã.